ایک شخص حضرت عثمان کے پاس آیا میں صحابی کی بات بتا رہا ہوں یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جب قرآن اور حدیث آ گئی تو صحابہ اپنے مقدمے واپس لے رہے ہیں اپنے جملے واپس لے رہے ہیں اپنی باتیں واپس لے رہے ہیں تو صحابہ سے بڑھ کر بزرگ اور کون ہو سکتا ہے صحابہ سے بڑھ کر با اعتماد کون ہو سکتا ہے اور صحابہ سے بڑھ کر یقین کس پر کیا جا سکتا ہے ان سے بڑھ کر آئیڈیل اور نمونہ کون ہو سکتا ہے آئیے ایک چیز اور عثمان غنی کے تعلق سے بتا دوں ایک شخص ان کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے کہتا ہے امیر المومنین ایک گڑبڑ ہو گئی کہا کیا ہوا کہا میری شادی کو چھ مہینے ہوئے حضرت عثمان نے جذبات میں آ کے کہہ دی اللہ برکت دے ارے برکت دے پہلے سنیے تو کیا ہوا کہا کیا ہوا کہ شادی کے چھ مہینے کے بعد میری بیوی نے بچہ پیدا کر دیا کیا چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے حضرت عثمان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا حضرت عثمان غنی نے کہہ دیا نہیں چھ مہینے کے بعد بچہ نہیں تمہاری عورت زانی اور بچہ لینے غلط ہے تو اس نے کہا یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں اس بچے کو میں اپنا بچہ مانوں کا نہیں وہ بچہ تمہارا نہیں ہے موقع کی نزاکت کو آپ سمجھ رہے ہوں گے مسئلہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی میرے بھائیوں اس کا یہی مقصد تھا کہ شادی کے نو مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے لیکن میری بیوی نے چھ مہینے کے بعد بچہ اس بچے کو میں اپنا مانوں یا نہ مانوں یہ بچہ حلالی ہے یا ناجائز اس کو میں کیا مانوں حضرت عثمان نے کہہ دیا بچہ ناجائز اور سونے پہ سو آ گئے یہ دیکھیے کہ صبح جمعہ تھا دوسرے دن حضرت عثمان غنی نے ممبر کی اوپر کھڑے ہو کر خطبے میں اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم بھی دے دیا اس عورت کو لایا جائے اور سنسار کر دیا جائے اگلے جمعہ کو کیونکہ اس عورت نے اس عورت نے غلط کیا ہے حضرت عثمان غنی نے خطبے میں یہ کہا خطبہ ختم ہوتے ہی حضرت علی نے کہا عثمان غنی سے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ سنایا حضرت عثمان نے کہا کیا چھ مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے ہاں حضرت علی نے دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے اور سنیے دلیل بس اب آئی ہے پرچی ختم ہونے کی میرے بھائیوں سنیے سنیے اس دلیل کو حضرت علی نے کہا دودھ پلانے کی مدت قرآن بیان کر رہا ہے کیا کہتا ہے کہ عورت دودھ پلائے کتنے مہینے ہاؤلینی کاملین مکمل دو سال تک والوالدہ تو یرزعنا اولادہن ہاؤلینی کاملین ماں اپنے بچوں کو کتنا دودھ پلا سکتی ہیں دو سال کہا امیر المومنین دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے کہا دو سال کہا قرآن میں دوسری جگہ آیا وفصال حفی آمین عورتیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں دو سال میں حضرت عثمان نے کا بات تو ایک ہی ہے چاہے چھڑائیں یا پلائیں یعنی دو سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی دو سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں لیکن دو سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی حضرت علی نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ دو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں کہا چوبیس کہا چوبیس مہینے دودھ پلانے کی ہوئے کہا ہاں کہا میں تو بچے کا کی عدت پوچھ رہا ہوں بچے کی مدت حمل کی مدت بتاؤ آپ چھ مہینے کہا حضرت علی نے کہا اب بتلا رہا ہوں جب دودھ پلانے کی مدت جب دو سال یعنی چوبیس مہینے تو اللہ نے قرآن میں تیسری جگہ فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ شَهَرًا حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت دونوں مدتوں کو جوڑ کے کہا کہ تیس مہینے کتنا؟ تیس مہینے حمل کا بھی لفظ آ گیا اور دودھ چھڑانے کا حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے تیس مہینے تیس مہینے میں چوبیس مہینے دودھ پلانے کے الگ کر دیجئے تو تیس میں سے جب چوبیس کو آپ مائنس کریں گے تو کتنے بچے چھے فرمایا یہ حمل کی اقل مدت ہے قرآن نے پیش کیا حضرت عثمان دوبارہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان قاتل ہو جاتا آج علی نہ ہوتے تو عثمان ایک عورت کے قتل کا ایک عورت کے خون کا ذمہ دار ہو جاتا آج علی نے وقت پر آ کر قرآن کی آیت پیش کر کے مجھے قتل کرنے سے اور خون کرنے سے بچا لیا جاؤ وہ بچہ حلال ہے اور وہ بی بی تمہاری ہے شادی کی چھے مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد جب صحابہ کی نہیں چلی تو مولوی جرجیس مولوی فلاں مولوی فلاں کی کیسے چل سکتی ہے اتنی سی بات تھی میرے پیارے ساتھیوں اس دعوت سلف کو آپ یہاں سے یادگار بنا کر نکلیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو دعوت سلف کو زندہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے کتاب و سنت سے محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ